Oggi andiamo a vedere il capitolo 7 che si intitola Controllando i bambini. Potrei riempire molti, molti libri con i rapporti di normali regressioni di vite passate. Tra le migliaia di sedute terapeutiche che ho condotto non ho mai trovato nessun paziente che non fosse riuscito a tornare indietro e ricordare un'altra vita. Per molti anni tutti ricordavano vite su questo pianeta Terra in ogni forma e in ogni ambiente immaginabile. Tutto ciò che devo fare è solo permettere al superconscio di portarli al tempo e nel luogo più appropriati. Io non ho mai la minima idea di dove o quando, quindi il mio compito è quello di fare domande e cercare di trovare una connessione ai loro problemi attuali. Ci sono ancora molti individui che durante una seduta si recano in questo tipo di vite passate, tuttavia sono convinta che si tratta di persone che hanno ancora del karma da gestire ed è per questo motivo che hanno bisogno di vedere le connessioni. Dagli esempi riportati in questo libro è evidente che molte anime sono qui per soddisfare altri ruoli. La maggior parte di loro non hanno mai vissuto sulla terra prima e la trovano un luogo estraneo di confusione e disagio. Sono quelli che io chiamo gli esordienti. Altri vengono con incarichi unici a secondo dei loro talenti che hanno perfezionato in altri tempi e luoghi. Abbiamo già visto, alcuni di loro sono qui come insegnanti, protettori, altri sono qui per influenzare grazie alla loro presenza ed energia. In questo capitolo troviamo un altro individuo con un talento raro che le forze superiori hanno pensato sarebbe stato molto utile in questo momento. Dopo l'induzione ipnotica, Laura si trova davanti ad una piramide di medie dimensioni ed era perplessa dalle circostanze. Scoprì di essere un uomo giovane, forte, che indossava una gonna corta con sandali di cuoio allacciati ai polpaci. Poi vide che indossava un grande ciondolo di metallo al collo. Tarsiato sul medaglione c'era qualcosa di simile ad un sole con raggi che uscivano in tutte le direzioni. Sembra che non sia un gioiello ma piuttosto qualcosa che devo indossare. Sembra che io li indossi in ogni momento, a uno scopo preciso. Non appena iniziai a fare domande lo scopo divenne chiaro. E uno Stargate. Wow! Uno Stargate è un portale stellare. Mi permette di andare in diversi luoghi. Guardo nel ciondolo ed è un portale che mi porta in altri luoghi. Lui era in piedi all'interno della piramide e cercava di ricordare come attivarla. È strano che non ci sia nessuno altro in giro. Sto ancora cercando di ricordare. Il pendente sembra essere collegato alla piramide. Sapevo come usarlo, ma ora non mi ricordo più. Gli chiese di rivedere se stesso mentre lo utilizzava, così si sarebbe ricordato. Vedo che sto alzando il ciondolo verso il centro della piramide. Lo allineo col centro della punta della piramide. Lo sto tenendo piatto fino a, alla cima. Questo è come lo faccio. L'energia... Sì, ora vedo la luce che scende attraverso la piramide e colpisce il mio pollice. So che questo è il modo per andare dove voglio andare. Non so dove, ma so che posso andarci. Ti è stato insegnato come farlo? Lo so che lo so fare. Ma sono confuso in questo momento perché non c'è nessun altro in giro e sono abituata ad avere molte persone perché imparavamo tutti assieme. Eravamo un gruppo, eravamo in una classe. Presumo che questo sia il mio percorso. Dovrei restare da solo, dovrei imparare 
a conoscere me stesso e i miei poteri. Che cosa stavi imparando quando eravate tutti assieme? Circa le stelle, circa la vastità del mondo, i simboli, mi sento come se dovessi insegnare agli altri, ma non mi sento di sapere ancora abbastanza per poter insegnare. Ora che sei lì nella piramide significa che hai già fatto le lezioni? Presumo di sì, devo cominciare il mio cammino. Mi sento come se dovessi mettere alla prova la mia abilità, le abilità che ci hanno insegnato. Dove pensi di dover andare se hai intenzione di testarle? Mi sento come se lasciassi decidere al ciondolo dove devo andare. La luce scende dalla vetta della piramide e attiva il ciondolo. Ma io sento che devo avere una destinazione in mente perché mi porti lì. Cosa decidi? Sarebbe bello visitare l'intera galassia. C'è un sacco da vedere lì, no? Sicuramente. A che scopo faresti tutto ciò? È un po' come tenere d'occhio i bambini per assicurarsi che stiano bene in luoghi diversi, come un insegnante controlla i pupilli per vedere se fanno i bravi. Pensi che sia il tuo lavoro? Non lo so, mi sento molto fortunato ad essere in grado di farlo. Non è lavoro. Pensi che la cosa più importante sia di controllare i bambini piuttosto che gli adulti? Sì, credo che tutti gli esseri umani siano dei bambini. Hai ragione, deve essere il mio lavoro. Se senti che sia così, riferisci a qualcuno ciò che trovi? No, non penso, ma forse sono solo in vacanza, forse sto solo vedendo cosa c'è là fuori. Dove era la lezione? Puoi descriverlo per me? Fuori. Gente seduta per terra a gambe incrociate. Ed è divertente. Siamo tutti maschi e abbiamo tutti la gona. Non ci sono donne. C'è un insegnante. È molto radioso, molto avanzato. Abbiamo grande rispetto per lui. E colui che ti ha insegnato l'astrologia e tutto il resto? Ti ha anche insegnato come usare il ciondolo? Penso di sì, non ne sono troppo sicuro. Ho il ciondolo da sempre, è come se fossi nato sapendo come usarlo. Una delle cose che stavi imparando erano le stelle? È importante così che possiamo andare e venire in momenti precisi. È necessario assicurarsi di conoscere il momento giusto. Ci sono delle fratture e può essere pericoloso viaggiare con queste fratture a meno che non si viaggia al momento giusto. Ci insegnavano come viaggiare e quindi qui Laura non riusciva a spiegarsi. Chiede a qualcuno perché è pericoloso viaggiare con le fratture. Sto chiedendo al mio maestro, lui lo sa, non riesce a a farmi capire, lui è troppo esperto e io non sono abbastanza informato. Chiedigli di raccontarti in un linguaggio semplice perché questo potrebbe essere qualcosa di importante da sapere per te. E qui Laura stava sussurrando all'insegnante. Sta dicendo che ci sono dei portali e le galassie hanno bisogno di allinearsi in un certo modo a un momento preciso, solo allora si può scivolare tra le dimensioni. Se non lo faccio, posso perdermi. Posso finire in un'altra dimensione, sarò perso senza i miei compagni di classe. O lo stesso dice che sarò fuori dalla mia fascia temporale. Questo è ciò che è una spaccatura. Non saresti in grado di tornare indietro? Certamente non una buona cosa. Ti può dire come evitarlo? Dobbiamo imparare le stelle, l'allineamento, sapere quando andare e quando tornare. Lui dice che è come attraversare un fiume, devi seguire le rapide, altrimenti verrai portato via e non riuscirai a tornare. Mi sembra logico, ma sai dove sono i portali? Sto imparando, 
Sto imparando, ecco perché sono in questa classe, ma nessuna ragazza. Perché niente ragazze? Perché non ci sono ragazze nella nostra classe? Rischioso, troppo rischioso. Non ci sono abbastanza donne, ma sono, non sono sacrificabili. Hanno bisogno di fare più bambini. Non sono sacrificabili, noi sì. Ci sono più uomini che donne e sono necessarie per crescere. Quindi gli uomini hanno bisogno di imparare a viaggiare nel tempo perché vogliono che tu sappia come viaggiare nel tempo. O oh, dobbiamo controllare i bambini per assicurarci che stiano bene e che stiano crescendo. I bambini sono importanti, non è vero? Sì, ma quando si parla dei bambini non importa quale sia la loro età. Chiamiamo bambini quelli che stanno imparando, gli umani e quelli che stanno studiando. Sono ancora solo dei bambini? È necessario assicurarsi che stiano bene perché sono il futuro? Sì, hai ragione, questo è il mio lavoro e riferisco sempre tutto al maestro. Torno da lui e riferisco perché è lui che ci sta preparando a viaggiare. Sai che cosa fare con le informazioni una volta che le hai riferite? Non ancora, no. Lui è molto saggio, a volte lo guardi e vedi solo luce bianca. Puoi chiedergli cosa fa con le informazioni? Traccia dei grafici, mantiene un sistema di grafici e map. Molti, molti grafici. Traccia le informazioni lui stesso. Ci sono molti altri, a, oltre a me, che raccolgono informazioni. Ci sono molte persone che escono in missione e poi gli portano le informazioni che lui traccia. Avete mansioni diverse o state tutti controllando i bambini? Questo è il mio lavoro, controllare i bambini. Non so cosa facciano gli altri, ma anche loro escono. Anche loro sanno quanto sia importante andare al momento giusto. Questo significa che in realtà non hai un corpo fisico quando esci in missione. Non mi sento fisico quando viaggio, mi sento come se fossi ovunque. Posso vedere spaventoso. Quindi non hai bisogno di assumere un corpo fisico. Quando hai visto te stesso presso la piramide, eri in un corpo fisico? Perché avevi bisogno di avere un corpo fisico in quel momento? Per imparare. Quindi... Ci potrebbe essere delle situazioni in cui dovresti avere un corpo fisico, giusto? Sì, abbiamo tutti un corpo quando siamo lì. Ma quando esci per ricevere informazioni, non disponi di un corpo fisico? Forse è troppo fatica averne uno. Mi sembra giusto. Quindi viaggi con questo pendente? Ti dicono dove deve andare? Sì, devono, ma non li sento dirmi nulla. Penso e conosco, forse è un impianto, la conoscenza è lì. Però non avevamo conoscenza dei pianeti. Ha dovuto insegnarci, ci ha insegnato con un puntatore che indicava tutte le stelle. Sono molto saggi. Sei mai dovuto venire sul pianeta Terra? Sai che pianeta è? È possibile, ma non credo. Quindi il tuo pianeta natale è da qualche altra parte? Non so dove sia. È certamente tondo e topografico, ma non so dove si trova. Decisi di proseguire e portarla un giorno importante. Si trovò al giorno della sua laurea. Aveva finito di studiare tutto quello che doveva imparare e adesso era il momento di andare. Laura siamo tutti in piedi in una sala ed ognuno tocca la nostra fronte. Ci dice che abbiamo un terzo occhio e che ora abbiamo bisogno di andare. Uscire e fare che cosa? Non lo so, forse lavorare di qui. Non staremo più tutti assieme, il nostro gruppo si è sciolto. Ora devo andare per la mia strada e condividere la conoscenza. 
a chi stai insegnando? La gente, i contadini, i pastori. Riesco a comprendere cosa stai cercando di insegnarli? Poco, ma persevero. Sembrano così terra terra. Pensano di dover rimanere lì con le loro pecore. Non devono, possono andare dove vogliono, ma non credo di poterlo fare. Pensi che il tuo compito sia quello di insegnare loro? Non so quale sia il mio lavoro, sono confuso. Non so perché non faccio una famiglia. Continuò a vagare. Sembrava come se avessimo raggiunto un vicolo cieco, probabilmente avrebbe continuato a fare questo per tutto il resto della sua vita. Il che era bene perché, a quanto pare, aveva trovato la sua strada. Così lo invitai a saltare fino all'ultimo giorno della sua vita. E gli chiese, cosa sta succedendo, cosa vedi? Laura, sono in un prato, un campo, e vengo attaccato da un gatto enorme. Ma ho vissuto a lungo, sono ancora da solo e non sono dispiaciuto dal fatto che questo gatto è andato tutto bene, sono in pace. Lo trasferì dove tutto era finito e poteva osservare l'intero ciclo della sua vita da una prospettiva diversa, più ampia. Mi chiesi cosa avesse imparato da quella vita. Mi sento felice anche solo a pensarci. Perché ti rende felice? Sentite cosa ha imparato Laura in quella vita in cui era un uomo. Difficile da spiegare. Anche solo l'energia. L'energia e luce. Ho imparato solo a credere. Noi siamo in grado di fare qualsiasi cosa che ci mettiamo in mente. Nulla è impossibile. Quindi Dolores dice, infine invita il superconscio per gli ultimi commenti. Perché hai scelto di far vedere a Laura questa vita? Per farle sapere che ha poteri, può imparare ad usarli. Tutto ciò che abbiamo mai imparato non va mai perso, vero? No, ma lo seppelliamo. Ma sarà in grado di utilizzarli in questa vita? Alcuni di loro sì li può utilizzare per viaggiare e spostarsi. Vuoi dire con la sua mente? Quel suo corpo ha bisogno di andare a controllare i bambini. Come vuoi che lo faccia? Unirli, metterli tutti assieme, educarli. Come vuoi che li raccolga tutti assieme? Chiamarli. Lo sapranno. Chiamarli tutti per radunarli. Sto pensando che la maggior parte dei bambini abbiano genitori e famiglie. Non puoi uscire e radunarli tutti oppure sì. I bambini sono grandi, non sono piccoli, sono adulti. Questo è diverso. Io farei qui un piccolo appunto perché ricorda ciò che dice Crayon, che noi siamo dei bambini rispetto a alle altre civiltà nell'universo e che siamo supervisionati. Dolores chiese al superconscio di darle consigli su cosa dovesse fare. Sto vedendo una montagna distrutta a metà. La gente ha bisogno di prepararsi. Modifiche. La loro vita cambierà. Hanno bisogno di tempo per prepararsi. Madre Terra sta cambiando e loro hanno bisogno di cambiare con lei. Hanno bisogno di sapere. I bambini sono sempre più vecchi e stanno morendo senza essere mai cresciuti. Wow! Wow! Lo sapete a che cosa si riferisce quando, quando dice i bambini non sono ancora cresciuti? A noi... A noi esseri umani sulla terra che non siamo cresciuti abbastanza spiritualmente, a quello si riferisce, alla spiritualità. 
Il loro habitat sta per cambiare, anche loro hanno bisogno di cambiare. Vedo molti cambiamenti geologici di fronte ai miei occhi, come un vulcano e una valanga e altri eventi che cambieranno il volto della terra. Cosa vuoi che faccia Laura? Che lavoro dovrebbe fare? Aiutarli per riuscire ad affrontare il cambiamento, ad adattarsi. Lei non lo sa, non consciamente. Le darai la coscienza di cui avrà bisogno per ricordare le conoscenze e le abilità che aveva prima. Si ricorderà quando è necessario. Deve condividere la conoscenza perché i bambini non sanno. Una delle domande di Laura aveva a che fare con un incidente su un aereo privato in cui era rimasta coinvolta, che le aveva cambiato la vita. Voleva sapere perché era successo. Era un'imprenditrice edile di grande successo e questo l'aveva resa molto ricca. La sua carriera era rimasta l'obiettivo principale della sua vita e aveva deciso di non avere figli. L'unica cosa a cui pensava era il denaro e il successo finché non rimase quasi uccisa nello schianto e trascorse molto tempo in ospedale per recuperare. Era sulla strada sbagliata, non voleva ascoltare. È una testona. Wow! Ha cambiato la sua vita in molti modi. Quindi... Subito dopo ha sentito la spinta di avere figli e rimase incinta al primo tentativo. Ebbe due figli ad un anno di distanza l'uno dall'altro. I bambini stavano aspettando da tempo di arrivare. Dovevano essere già lì. Sì, ma lei era così coinvolta nella sua attività che non aveva il tempo per averli. Vede cosa dice il superconscio qui. I bambini stavano per essere deviati verso un'altra famiglia, ma hanno detto «No, aspettiamo». E Laura cominciò a piangere. Ma l'incidente aereo trasformò la sua vita e lei è sulla giusta strada ora, non è vero? Non completamente. Che altro vuoi che lei faccia ora per continuare sulla strada giusta? Basta che si ricordi che i bambini avranno bisogno di aiuto. Quindi le darai dei messaggeri su ciò che dovrà fare dopo? Sì, non è ancora scritto. Tutto si sta muovendo velocemente. Ecco perché non vuoi dirle nulla ancora. Sì, non credo che sia deciso. Quindi vuoi solo che abbia pazienza e le darai tutto al momento giusto. La pazienza non è in lei, lei non ne ha. Laura stava ridendo, basta essere pronti, il suo insegnante l'ha sempre tenuta sott'occhio. Lui è qui per prepararla, così non avrà paura. Dolores, ognuno deve completare un lavoro e come hai detto, il tempo si muove molto velocemente. Mi hanno parlato della nuova terra e delle cose che stanno per cambiare. Tutto questo è collegato per essere pronti a passare alla nuova terra? Forse si andrà in una stazione. Alcune persone andranno in una stazione d'attesa mentre le cose verranno ricreate. Alcuni di loro non andranno direttamente perché non è ancora il momento giusto. Sì, la loro preparazione non è ancora finita. Mi è stato detto che le loro frequenze e vibrazioni devono essere pronte o non possono andare. È questo che vuoi dire? La preparazione avviene in posti diversi, dividili e vai al posto giusto. Tanti di loro andranno a alle stazioni di partecipazione prima o dopo aver lasciato i loro corpi fisici allora andranno in questi luoghi quando i disastri inizieranno ad accadere qui sulla terra 
per essere pronti ad andare dove dovrebbero andare. Sì, accadrà molto rapidamente. Quindi lei deve aiutare le persone a prepararsi? Sì, i bambini, per salvare i bambini. Messaggio finale. Basta che lo sogni e poi lo farai. Prestare molta attenzione ai sogni. Questo è il modo in cui comunichi, non è vero? Sì, basta amare ed essere amorevole. E qui farei un altro piccolo appunto. Bisogna essere molto attenti ai nostri sogni, perché il, il tuo superconscio, il tuo sé superiore, la tua vera essenza, parla attraverso i tuoi sogni. I sogni che facciamo sono messaggi se te le ricordi. Non ti ricordi ciò che hai sognato vuol dire che non era un messaggio importante, ma se ti ricordi il sogno è il tuo sé superiore che ti parla e ti dice qualcosa in quel sogno. Devi analizzare il sogno, devi vedere cosa ti dice profondamente, devi chiedere che cosa c'è in questo messaggio, cos'è che devo sapere e poi ci sarà una persona, una cosa, un video, qualsiasi cosa può succedere che ti risponda a questa domanda o anche solo un pensiero che ti arrivi e ti illumini dandoti la risposta di cui avevi bisogno. Ora andiamo a vedere la conclusione di questo capitolo e di questa seduta di Laura. Flores dice che un altro esordiente inconsapevole della sua missione sulla terra. Questo aveva a che fare con qualcosa che lei portava a termine in tutto l'universo. Controllare i bambini e vedere come stavano. Aiutandoli a vedere cosa avessero bisogno di fare nei tempi a venire. Quindi lei aveva una missione specifica, ma era quasi stata svista dalla sua ambizione per il suo lavoro. Ci vuole un incidente aereo che quasi la uccise per concentrare la sua attenzione e riportarla sul suo cammino. Come hanno detto, c'è poco tempo e talvolta si deve prendere misure drastiche per trasformare le persone. E con questo si conclude il capitolo. Io mi fermo qui, vi aspetto domani con un altro paziente, con un'altra storia, con un'altra testimonianza. Grazie a tutti e a domani. Ciao.